ఇంత అద్భుతమైన చిత్రపటం నడు రోడ్డు మీద ఇలా పడుందేమిటి ఎవరు పడేసి ఉంటారు దీని విలువ తెలుస్తుంటే పడేసి ఉండేవాళ్ళు కాదు సార్ ఇది ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక ఆడపిల్ల బొమ్మ దీన్ని ఇంతగా పొగుడుతున్నారేంటి దీనిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటో నా లాంటి కళాకారుడికి మాత్రమే తెలుసు ఏంటి ఈ పెయింటింగ్కి ఎవరు వెలకట్టలేరా మన దేశంలో దీనికి ఎంత వస్తుందో నాకు తెలియదు కానీ విదేశాల్లో అయితే లక్షలకు లక్షలు కురిపిస్తారు తెలుసా ఎందుకంటే వంద సంవత్సరాల క్రితం మహారాజులు పరిపాలించే కాలంలో ఒక గొప్ప చిత్రకారుడు గీసిన చిత్రపటం ఇది కేవండి పేదరికంలో మగ్గుతున్న మనకి ఆ దేవుడే ఒక దారి చూపించాడు దీన్ని ఎగ్జిబిషన్ లో పెట్టి అమ్మి డబ్బు తీసుకురండి నాలాంటి నిజమైన కళాకారుడు ఎప్పుడు అలాంటి నిజమైన పని చేయడు మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుని నేనేం సుఖపడ్డాను మీరు గీసే ప్రాణం లేని చిత్రాలు కూడా వాటికి కావలసిన మంచి బట్టలు వేసుకుంటున్నాయి బంగారు నగలను కూడా పెట్టుకుంటున్నాయి కానీ మీతో జీవితం పంచుకున్న నాకు ఒక్క మంచి చీర కట్టుకునే గతి లేదు నా మాట విని ఈ చిత్రాన్ని అమ్మేయండి ఒక కళాకారుడు శ్రమని మరొక కళాకారుడు అమ్ముకోవటం ఆత్మహత్యతో సమానం ఈ పెయింటింగ్ నమ్మి డబ్బు సంపాదించడం మీరు అవమానంగా భావిస్తున్నారు కదా దానికంటే ఆత్మహత్య చేసుకోవడమే మేలు ఈ పెయింటింగ్ నమ్మి డబ్బు సంపాదించడం మీరు అవమానంగా భావిస్తున్నారు కదా దానికంటే ఆత్మహత్య చేసుకోవడమే మేలు పొరపాటును నేనన్న ఒక్క మాట వల్ల ప్రాణాలు తీసుకుంటారా ఎవరైనా అర్హత కలిగిన వాళ్ళకి దయచేసి ఈ పెయింటింగ్ నిచ్చి పుణ్యం కట్టుకోండి
భరతనాట్య ప్రదర్శనలో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచిన సరస్వతీ శ్రీనివాసుల జంటకి ఈ చిత్రపటాన్ని బహుకరిస్తున్నాం ఐదు సంవత్సరాల తరువాత ఎనిమిది వందలు ఎనిమిది వేలు అయిపోయాయి వాయిద్దే ఐదు వందలు ఐదు వేలు అయ్యాయి నాన్న లోపల పెట్టమని నువ్వు ఇరవై మూడు వేల ఐదు వందలు అరవుకే పెట్టిన చోటు చెప్తే చాలు అమౌంట్ ఎందుకు బయటికి చెప్తావు ఏంటండి మీరు మీరు ఎల్లరకు వచ్చిన మా అన్నయ్య మిమ్మల్ని బాగానే చూసుకుంటున్నాడు కదా మన పిల్లల చదువు ఖర్చులు కూడా వాళ్లే భరిస్తున్నారు కదా అలాంటప్పుడు ఆయన దగ్గరే కమిషన్ కొట్టేస్తున్నారు ఏమిటండి నేను నా కూతుళ్ళకి కారు బంగ్లా ఉండే అల్లుళ్ళని వెతుకుతున్నాను వాళ్ళకి వరకట్న ఇవ్వాలంటే ఇది అక్కర్లేదా అందుకే దొరికిన చోటెల్లా కటింగ్ చేసుకుంటూ పోతున్నారు మా నాన్న కారున్న వాడిని తన అల్లుడుగా చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నారు కానీ నేను కార్లు రిపేర్ చేస్తున్న నిన్ను లవ్ చేస్తున్నానని తెలిస్తే ఇంకేం లేదు ఆయన నన్ను చంపి పాతేస్తారు ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఇలా చాటుగా కలుసుకోవాలి ఆ గౌరీ పెళ్లి అయిపోయిందంటే నేను తిన్నగా మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్లి మన లవ్ మ్యాటర్ చెప్పేస్తాను ఇంకా ఏం చేస్తుందమ్మా నీ చెల్లెలు అలంకారం పూర్తవలేదా కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చారు కదమ్మా వాళ్ళందరూ కలిసి తన్నీ రెడీ చేస్తున్నారు అందుకే లేట్ పెళ్లి కొడుకు నిన్ను ఈ అలంకారంలో చూసాడనుకో పెళ్లి శోభను ఈ రోజే పెట్టుకోమంటాడు వాళ్ళందరూ సిటీ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయిలు అవుటర్స్ వైపు వాళ్ళు ఎవరు వెళ్లకుండా చూసుకో అరే మీరందరూ రెడీ అయిపోయారు నేను డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని వస్తాను
అబ్బాయి ఏడి ఎక్కడున్నాడు అతను ఇల్లంతా చూడ్డానికి వెళ్ళాడు మావగారి ఆస్తిపాస్తుల వివరాలని తెలుసుకోవాలి కదా దాటిపోతోంది త్వరగా గౌరీని తీసుకురండి అక్కడ కూర్చోమ్మా నన్న నాకు ఈ పిల్ల వద్దు ఈ సంబంధం అవద్దు రండి వెళ్ళిపోదా ఏరా ఏమైంది ఉన్నట్టుండి ఈ సంబంధం వద్దంటున్నావు ఇప్పుడు నన్నేం అడగద్దు మన ఇంటికి వెళ్ళాక అన్ని విషయాలు చెప్తాను గీత పైన ఏం జరిగిందమ్మా అబ్బాయి వాళ్ళు మన సంబంధమే వద్దని వెళ్ళిపోయారు ఏంటి మన సంబంధమే వద్దని వెళ్ళిపోయారు మీరు చెప్తేనే నాకు తెలిసింది పైన గౌరీ ఫ్రెండ్ స్పృహతపి పడిపోయింది ఏంటమ్మా ఏమైంది ఇంతవరకు నేను అంత పెద్ద పావుని చూడలేదు ముప్పై అడుగుల పైనే ఉంటుంది ఏమండి ఏం జరుగుతుందండి ఇంట్లో ఆ పిల్ల ఏం చూసి భయపడిందో పావును చూశానని చెప్తోంది నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు మూడేళ్ల క్రితం మన పెరట్లో ముప్పై అడుగుల పాము కుబుసం చూశానని నీతో చెప్పాను కదా ఆ రోజు నేను చెప్పింది ఎవరూ నమ్మలేదు ఈ రోజు ఈ అమ్మాయి మాటలు వింటుంటే ఆ పాము ఎక్కడే ఎక్కడో ఉన్నట్టుంది వీళ్ళు చూస్తే పాములు పట్టేవాళ్ళ లేడు ఎలుకలు ఉడతలు పట్టేవాళ్ళ ఉన్నాడు ఎక్కడ ఎక్కడ పాము ఈ చిన్న కర్రతో మా ఇంట్లో ఉన్న పాములు పట్టుకోవడం అసాధ్యం అది ఎంత పొడుగుందో తెలుసా ముప్పై ముప్పై అడుగులు పొడవు ఉంది ముప్పై అడుగుల పాము నాకు లెక్కే కాదు నేను పట్టుకున్న పాము తెలుసా అనకొండ ఇంగ్లీష్ సినిమాలో యాక్ట్ చేసింది చూడాలేదా ఈ అనకొండ అన్వర్ గురించి హాలీవుడ్ లో అడిగి చూడండి అమెరికా మొత్తం అదిర్రిపోతుంది లోపలికి వెళ్ళు అది బెదురుతుందో నువ్వు అదురుతావో చూద్దాం ఇలాగే ఒకసారి అనకొండ ముందు ఇలా పావును పట్టుకో నువ్వు అనకొండ అన్వర్ గోల్కొండ జపరు అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి నేను మాత్రమే పైకి వెళ్తాను మీరెవరు రావద్దు ఎందుకు దొడిదారికుండా పారిపోవడానికి నేనే పారిపోతాను ఆ పావునే ఇక్కడి నుంచి పారిపోయేలా చేస్తాను మీరే చూడండి జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ భగవంతుడా ఈ బల్టితో ఆ పాము బెడత వదిలిపోయేలా చూడు
నాన్న హాస్పిటల్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఆ పాములోడు పాము కాటు వల్ల చనిపోలేదట మన ఇంట్లో ఉన్న పావును పట్టుకోవడానికి వచ్చిన వాడికి ఎంత ఘోరం జరిగిపోయిందే ఏమిటిది ఇల్లంతా వెతికి చూసామయ్యా ఎక్కడా పాము చాడ కనపడలేదు ఇంట్లో పాము లేదండి అయ్యా సరే సరే వెళ్ళండి మన ఇంట్లో ఈ అనర్థాలు ఏమిటండి రెండు సార్లు గౌరీ నుంచి తర్తం ఆగిపోయింది వచ్చిన పావులు అతను చనిపోయాడు మూడేళ్ల నుంచి మన ఇంట్లో ఏ శుభకార్యం జరగడం లేదు నా మొదటి కూతురుకు జరిగిన అన్యాయం గురించి మీకు తెలుసు పోతే నా రెండో కూతురు అసలు పెళ్లే వద్దనేసింది మూడో అమ్మాయికి రెండు సార్లు నిశ్చితార్థం ఆగిపోయింది ఏనాడైతే నేను మా ఇంట్లో ఆ పాము కుప్సాను చూశాను ఆనాటి నుంచి ఇలాంటి అనర్థాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి మీ ఇద్దరు అమ్మాయిల జాతకాలు చూశాను ఎలాంటి దోషమూ లేదు మీ మాటలను బట్టి మీ ఇంట్లోనే ఏదో దోషం ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఆ దోషాన్ని పోగొట్టే పరిష్కారం ఏమిటి ఇంట్లో ఉండే దోషాలను కనిపెట్టి వాటికి పరిష్కారం చెప్పడానికి ఒకే ఒక ఆయన మాత్రమే ఉన్నారు ఆయన పేరు రామచంద్ర సిద్ధాంతి గారు ఆయనకి వాస్తు జల వాయు శాస్త్రాలన్నీ కొట్టిన పిండి దయచేసి ఆయన త్వరగా పిలిపించండి శాస్త్రి గారు జ్యోతిష్కులు చెప్పినట్టు మీ అందరి జాతకాలు సరిగ్గా ఉన్నాయి ఇంట్లో అడుగు పెట్టినప్పుడే ఇంటిని పూర్తిగా గమనించాను ఏ అవలక్షణం కనిపించలేదు ఒకసారి ఇల్లంతా పరీక్షించి చూస్తాను ఇంట్లో ఏదైనా సమస్య ఉంటే తెలుస్తుంది అలాగే దయచేయండి ఈ గదిలో ఏముంది తెరవండి నాగవల్లి రామాపురం రాజమహల్లో ఉన్న చిత్రపటం ఇక్కడికెలా వచ్చింది ఎవరీమే నా రెండో కూతురు గీత చిత్రపటం ఉన్న ఈ గదిలో నువ్వేం చేస్తున్నావు అసలు ఆ చిత్రాన్ని గీయటమే తన లక్ష్యం సిద్ధాంతి కాదు వద్దు ఈ రోజుతో నీ లక్ష్యం చేరే ఆ ఆశను వదిలేయి ఇప్పుడే ఆ తలుపు మూసి తాళం వేయండి అలాగే నేను చెప్పేదాకా తెరవకండి వద్దు తలుపు మూయించొద్దాం మీరు తలుపు మూసినా నేను తెరవాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ నువ్వు తలుపు తీసి చిత్రాన్ని గీయడానికి ప్రయత్నిస్తే గీసే నీ చేతులకు శక్తి లేకుండా పోతుంది జాగ్రత్త మీ ఇంట్లో సమస్యలకి ఆ చిత్రపటమే కారణం ఈ చిత్రపటం ఇక్కడికెలా వచ్చింది ముందు ఆ విషయం చెప్పండి నా మొదటి కూతురికి అల్లుడికి ఒక డాన్స్ కాంపిటీషన్లో దీన్ని బహుమతిగా ఇచ్చారు ఎప్పుడు ఐదేళ్ల క్రితం ఐదేళ్ల క్రితం ఆ ఇంట్లో సమస్య తీరిపోయింది ఈ చిత్రపటం ఇక్కడికొచ్చిన తక్షణం ఈ ఇంట్లో సమస్య మొదలయ్యింది ఇప్పుడు మీ కూతురు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు నేను వాళ్ళని చూడాలి ఒక యాక్సిడెంట్ లో నా కూతురు అల్లుడు మాకు దూరం అయ్యారు ఎప్పుడు ఈ చిత్రపటాన్ని బహుమతిగా పొందిన రోజే ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఈ చిత్రపటాన్ని పొందిన రోజే వాళ్ళిద్దరూ మరణించారంటే దాని కారణం ఇదే ఈ నాగవల్లి సిద్ధాంతి గారు మీ మాటలు మాకెవరికి అర్థం కావడం లేదు ఈ నాగవల్లి ఎవరు తన వల్ల మా ఇంట్లో ఎందుకు సమస్యలు వస్తాయి ఇది ఎవరింట్లో ఉంటుందో ఆ ఇంట్లో ఒక కన్య పిల్ల సమస్యకు గురవుతుంది సమస్యకు గురైన ఆ పిల్ల ఇంకొకరి మీద తన పగ తీర్చుకునేదాకా వదలదు అలా అయితే ఈ రూమ్కి తాళం ఎందుకు పెట్టించారు చిత్రపటాన్ని తీసి బయట విసిరేయచ్చు కదా చిత్రపటం విసిరివేస్తే అది బయటకు పోతుంది కానీ సమస్య తీరదు ముందు మీ ఇంట్లో ఎవరైనా దీనివల్ల సమస్యకు గురయ్యారో లేదో తెలుసుకోండి ఎలా కనుక్కోగలం సిద్ధాంతి గారు దానికి మన కెప్టెనే రావాలి 
నాగవల్లి వల్ల మీ ఇంట్లో సమస్యలో చిక్కుకున్నదెవరో కనిపెట్టడం ఆయన ఒక్కరి వల్లే సాధ్యమవుతుంది ఆయన మీకంటే గొప్పవారు సిద్ధాంతి గారు సైకియాట్రిస్ట్ అంటే మనోవైద్యులు భారతదేశంలోనే ప్రఖ్యాతి చెందిన డాక్టర్ ఆయన పేరు డాక్టర్ విజయ్ రామచంద్ర సిద్ధాంతి గారా నమస్కారం నమస్కారం మీ గొంతు విని ఎన్ని రోజులైంది ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగానే ఉన్నాను మీరెలా ఉన్నారు ఏమిటి రామచంద్ర గారు మీ గొంతులు ఏదో ఉణుకు వినిపిస్తోంది ఏమైంది నా గొంతు విని నేనుండే స్థితిని కనిపెట్టే మేధస్సు మీకు తప్ప ఇంకెవరికి ఉంటుంది నేనిప్పుడు చెప్పే విషయం వింటే మీరు షాక్ అవుతారు ఓహో ఐదేళ్ల క్రితం మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కైలాస్ ఇంట్లో చూసిన అదే నాగవల్లి చిత్రపటం ఇప్పుడు విజయవాడలో మరొకరింట్లో ఉంది ఉంటే దానికేంటి 
ఆ చిత్రపటం ఈ ఇంటికొచ్చిన రోజు నుంచి ఈ ఇంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు బలైపోయారు ఈ ఇంట్లో జరగాల్సిన శుభకార్యాలన్నింటినీ ఎవరో ఆపుతున్నారు ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారో కనిపెట్టాలి అందుకు మీరు నాకు అండగా ఉండాలి సిద్ధాంతి గారు నాకు తెలిసినంత వరకు నాగవల్లి సమస్య కైలాష్ ఇంట్లో గంగతోనే ముగిసిపోయింది ఆ పెయింటింగ్ ఇప్పుడు విజయవాడలో ఎవరింట్లోనో ఉండొచ్చు అక్కడ ఏవేవో సంఘటనలో జరగచ్చు దానికంతటికీ ఆ పెయింటింగే కారణం అని మీరెందుకు అనుకుంటున్నారు గడిచిన ఐదేళ్లలో నేను ఎన్నో సమస్యల్ని పరిష్కరించాను ఎప్పుడైనా మీ సహాయం అడిగానా ఇప్పుడు మీ సహాయాన్ని అర్థిస్తున్నానంటే దానికి కారణం నాగవల్లి సమస్య ఇంకా ముగిసిపోలేదనే కదా ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ అటెండ్ చేయడానికి అమెరికా వెళ్లాలనుకున్నాను టాపిక్ ఏంటో తెలుసా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ స్పిరిట్ అండ్ డిసీజెస్ ఆన్ ది హ్యూమన్ బాడీ ఎలాగూ అక్కడ అదే ప్రాబ్లం అంటున్నారు కదా నేర్చుకోవడానికి నాకు ఇంకో అవకాశం దొరికినట్టు ఉంటుంది వస్తాను సిద్ధాంతి గారు మిస్టర్ శ్రీకాంత్ నా దగ్గర పాస్పోర్ట్ కూడా లేదు అయినా అమెరికా తీసుకెళ్తున్నారు పాస్పోర్ట్ లేకుండా ఎయిర్పోర్ట్ కూడా వెళ్ళలేదు మనసులో అనుకున్నదాన్ని అలాగే చెప్పేస్తున్నారే ఇప్పుడు మనం అమెరికాకి వెళ్ళడం లేదు మరి ఒక ముఖ్యమైన పని మీద ముఖ్యమైన చోటుకి వెళుతున్నాం నాకు మా అమ్మ ఒక పిల్లని చూసి ఓకే చేసింది నేను కూడా ఓకే అన్నానంటే నా పెళ్లి ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం వెళుతున్నది ఒక అమ్మాయిని చూడటానికే ఈయన డాక్టరా లేక మ్యారేజ్ బ్రోకరా నువ్వు అనుకున్నట్టు కాదు నేను డాక్టర్ సారీ డాక్టర్ డాక్టర్ ఆ పిల్లకి నేను నచ్చకపోతే అటు సైడ్ నుంచి ఓకే నువ్వే కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఏం డాక్టర్ ఆ పిల్ల అంత చెండాలంగా ఉంటుంది ఏమనుకుంటున్నావు ఆ అమ్మాయి అతిలోక సుందరి అతిలోక సుందర అయితే ఓకే ఓ పట్టుబడేద్దాం వచ్చేసా ఎక్కేసా డాక్టర్ ఆ అతిలోక సుందర వయసు ఎంత నూట పాతిక ఏళ్ళు ఉంటాయి తెలియపతిలో <laughs> 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 డాక్టర్ ఈ పాట పెట్టారేంటి ఊరికే తమాషాకి సిడి వేసాను సిడి ప్లేయర్ లేదుగా కింద ఉందిరా కింద ఈ ఇంట్లో నాగవల్లి పెయింటింగ్ ఉందని చెప్పారు కదా గతమంతా జ్ఞాపకం వచ్చింది అలా రివైండ్ చేసుకుంటూ వింటూ వచ్చేసాను నేను చెప్పాను కదా ఒక తుందని ఒక అమ్మాయి 
ఈ పాటకి ఆమె ఓనరు నాలుగు చేర్చడం కాదురా నాగవల్లి కెప్టెన్ మీరింకా అలాగే ఉన్నారు అదే చిలిపితనం అదే మంచితనం మీలో ఎలాంటి మార్పు లేదు అది ఎప్పుడూ మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా నవ్వుతూ కలకాలం ఆనందంగా ఉండాలి అది నా ఆశ హాయ్ పూజ నువ్వు ఈసారి ఇంటర్మీడియట్ లో పాస్ అయ్యి తీరాలి ఓకే ఏంటి అలా చూస్తున్నావు నువ్వు ఇంటర్మీడియట్ లో ఇదివరకే రెండు సార్లు డుమ్మ కొట్టావుగా డాక్టర్ నా చెల్లెలు పూజ ఇంటర్మీడియట్ లో పాస్ అవ్వలేదన్న విషయం మీకెలా తెలిసింది హేమా నువ్వు ఎయిత్ స్టాండర్డ్ లోనే ట్రిపుల్ గ్రాడ్యుయేట్ చదువుకి సల్యూట్ డాక్టర్ మా ఇంట్లో ఉన్న అందరు ఆడపిల్లల గురించి మీరు ఇంత కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు కదా మీకు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎలా తెలుసు ఎలాగంటే నేను మీలాగే రీసెర్చ్ చేసేవాడినే కదా తొంభై ఏళ్లకు పైగా జీవించే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళ ఆహార పద్ధతి ఎలాంటిది వాళ్ళ దేహస్థితి ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి వాళ్ళు ఏమేం చేస్తారు వీటన్నిటి గురించి రీసెర్చ్ చేసి డాక్టరేట్ తీసుకోవాలన్నదే కదా నీ లక్ష్యం నీలాగే నేను కూడా ఎన్నో విషయాల గురించి రీసెర్చ్ చేసినందు వల్లే నాకు డాక్టరేట్ వచ్చింది కదా మీలాంటి వ్యక్తిని ఇంతవరకు నేను చూడలేదు నా గురించి మీకేవైనా తెలుసా ఫ్యాషన్ డిజైన్ బట్టలు మాత్రమే డిజైన్ చేయడం కాదు ఏదైనా ఒక మంచి పెయింటింగ్ చూస్తే దాన్ని అలాగే వేయాలన్నదే మీ ఆశ అమేజింగ్ కరెక్ట్ ఎలా డాక్టర్ గారు కరెక్ట్ మా కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరి గురించి ఇలా వివరంగా చెప్పగలుగుతున్నారు ఊరికే తమాషాకే ఈ ఇంట్లో ఒకరు మిస్సింగ్ ఏమండి ఈయనకి మన పెద్దమ్మ విషయం తెలుసుంటుందంటారా నువ్వు మోసుకో నువ్వు అనవసరంగా మాట్లాడడానికి తెలిసేలా చేయకు కెప్టెన్ నేను ఈ ఇంటికి వచ్చి రెండు రోజులైంది వీళ్ళ గురించి నాకే ఇంకా ఏం తెలియలేదు మీరు ఇప్పుడే వచ్చారు కదా అప్పుడే వీళ్ళందరి గురించి ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు ఎలా డాక్టర్ సిద్ధాంతి గారు కొందరు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాతే అన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటారు కానీ నేను అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాతే ఇంటిలో అడుగు పెడతాను అదే నేను ఇంట్లో దొంగతనం చేయడానికి వచ్చే దొంగలు విషయాలన్నీ తెలుసుకొని ఇంట్లో అడుగు పెడతారు వీడు కూడా ఆ గ్రూపుకి చెందిన వాడేనా మీరు అనుకుంటున్నట్టు కానే కాదు సొంత బావగారికి యాభై వేలు వెళ్ళిచ్చి దాంట్లో వెయ్యి రూపాయలు క్లియర్ చేసి మిగిలిన నలభై తొమ్మిది వేల రూపాయలు ఇంత చాలా లేదా విజయా బ్యాంకు అకౌంట్ నంబర్ డబల్ త్రీ డబల్ టూ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఎంతో చెప్పాలా అమ్మో వీడు డేంజరస్ క్యాండిడేట్ వెంటనే ఇంట్లోంచి పంపించేయాలి అది మాత్రం సాధ్యం కాదు మనసులో ఉనుకున్న విషయాలన్నీ బయట పెడుతున్నాడంటే వీడు నిజంగా చాలా పెద్ద పోటు కూడా ఇట్టాడు అది సిద్ధాంత్ గారు ఎక్కడ మన పార్టీ నాగవల్లి రండి నరసింహ నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ చక్కగా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండాలి స్వామి నమో నమ ఎవరు లేనేమిటి దుర్మార్గులు నన్ను ఒక్కడి వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు వారాయి నీ ఏమై తేడి మాట్లాడుతుంది ఏంటి గ్రూప్ గా నుంచి అందరూ ఏం చూస్తున్నారు డాక్టర్ డాక్టర్ హాయ్ నాగవల్లి నాయస్ మీటింగ్ యూ ఆఫ్ లాంగ్ టైమ్ అవును ఈ రూమ్ కి ఎందుకు తాళం వేసి ఉంచారు నేనే వెయ్యమన్నాను డాక్టర్ మీరా ఎందుకని సిద్ధాంతి గారు దీనివల్ల ఎవరు సమస్యకు గురయ్యారో తెలుసుకోవడానికి తాళం వేస్తుంటే ఎలా తలుపు తెరిచి ఉంచుతేనే కదా కనిపెట్టడానికి సాధ్యమయ్యేది ఈయన అనవసరంగా ఈ గదికి తాళం వేయించారు మీ ఆందోళన ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది రండి మీరు ఈ పెయింటింగ్ వేయాలని ఆశపడుతున్నారు కానీ సిద్ధాంతి గారు దానికి అవకాశం ఇవ్వడం లేదు కరెక్ట్ 
కరెక్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఓకే ఓకే రిలాక్స్ కూల్ డౌన్ ఎందుకు ఎక్సైట్ అవుతున్నారు ఇక ముందు మీకు ఎవ్వరు అడ్డు పడరు మీరు హ్యాపీగా పెయింటింగ్ వేసుకోండి ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు మీ కోరిక నెరవేరాలని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నా ఏంట్రా నేను వచ్చాను నేను చూశాను టాప్ మెయింటైన్ చేశాను కింద రావాల కావడం లేదు లెక్స్ వీక్ అయ్యో నాకు అది నచ్చిందో లేదో అది నా వెంట పడకుండా ఉంటే చాలు డాక్టర్ ఈ ఇంట్లో నువ్వు ఒక్కడే బ్యాచ్లో ఇదంతా ఆమె ఫోటో ముందు ఎందుకు చెబుతున్నారు తను వింటే ఊరికే తమాషాకి డాక్టర్ వయసు నాకు షిఫ్ట్ అయిపోయిందండి అమ్మో నేను ఇక్కడ భయంతో ప్యాంపర్స్ మీద ప్యాంపర్స్ చేంజ్ చేస్తూ చూస్తున్నాను మీరు టాప్ టూ బాటం కప్పుకుని ట్రాక్టర్ లా గురక సౌండ్ ఇచ్చుకుంటూ నిద్రపోతున్నారా డాక్టర్ 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 నిద్రపోతున్నారా నిద్రపోయేవాడిని తట్టి లేపి నిద్రపోతున్నారా అడుగుతా వెంట్రా ఫోల్ అది పన్నెండు సార్లు గంట కొట్టింది విన్నారా పన్నెండు గంటలకు పన్నెండు సార్లు గంట కొట్టకుండా పదమూడు సార్లు కొడుతుందా ఊరికి నన్ను విసిగించకు పడుకో డాక్టర్ డాక్టర్ నాకు ఒక స్మాల్ డౌట్ ఏమిటది నాకు పెళ్ళి అవుతుందా ఖచ్చితంగా అవుతుంది ఆ నమ్మకం నాకుంది పిల్లలు ఆ నమ్మకం నీకుండాలి అయ్యో నా వల్ల కాదు డాక్టర్ ఈ ఇంటి వాతావరణం చూస్తుంటే నా ప్రాణానికే గ్యారంటీ లేదు నేనే లేకపోతే పెళ్ళేమిటి పిల్లలేమిటి అంతేకాదు డాక్టర్ ఆ అద్దంలో నా బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ చూసుకున్నా సరే డ్రాకుల అలా కనపడుతుంది డాక్టర్ నీలాంటి ఒక పిరికి పంద నాలాంటి ఒక ధైర్యవంతుడితో ఒక పందెం కట్టాడు అర్ధరాత్రి ఒక్కడి వే శ్మశానానికి వెళ్ళి సమాధి పైన ఒక మేకు కొట్టగలవాడుకోకూడదే సరిపోయేది సమాధికే మేకు కొట్టాలా డాక్టర్ ముందు కథ వినరా చెప్పండి డాక్టర్ మేకు కొట్టాడా కొట్టి తిరిగేటప్పుడు వాడి పంచను ఎవరో లాగారు అది ఖచ్చితంగా ఆడదైవాయి ఉంటుంది కాదురా భయంలో మేకుని కొట్టేటప్పుడు పంచతో చేర్చి మేకు కొట్టాడు దెయ్యం ఉంది అనుకుంటే ఉంటుంది లేదనుకుంటే లేదు ఇప్పుడు దెయ్యం ఉందా లేదా కన్ఫర్మ్ గా బెడ్షీట్ తీసి చెప్పండి డాక్టర్ ఎంతవరకు నాకు స్టోరీని నెరేట్ చేసింది ఎవరు నన్ను ఒంటరిగా వదిలి వెళ్ళిపోయారా డాక్టర్ ఎందుకు అలా అరుస్తున్నావు ఒక మనిషి పడుకున్నట్టుగా దిండ్లు సెటప్ చేసి దాని మీద బెడ్షీట్ కప్పి ఎందుకు నన్ను భయపెడుతున్నారు ఎందుకంటే ఒకవేళ రాత్రి నాగవల్లి నా రూమ్ కొచ్చి గొంతు పట్టుకుని పిసికేస్తే అందుకే ఈ ప్లాన్ ఒకవేళ మీరు అప్పుడు ఆ కథలో దయ్యం లేదన్నారు ఇప్పుడు ఉందంటున్నారు కథలో లేదన్నాను ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకో ఈ ఇంట్లో మనిద్దరం తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ దెయ్యాలి ఈ ఇంట్లో రాత్రులు నాకు నిద్రపట్టేలా లేదు డాక్టర్ అంతే కదా నేను నీకు టాబ్లెట్ ఇస్తాను బ్రహ్మాండంగా నిద్రపడతాను తీసుకో చేతిలో పెట్టండి చేతికి ఇచ్చే అలవాటే లేదు నోరు వచ్చి ఒక్క రోజు కూడా కాలేదు ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాయిలందరినీ బొట్టలో వేసుకున్నాడు ఈ డాక్టర్ నుంచి ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాయిలందరినీ కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవాలి
హే నేను మీ ఇంటి బయట ఉన్నాను ఆ బంగ్లాలో నాగవల్లి గడియ పెట్టుకుని రాత్రిపూట జిల్ 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 ఇంట్లో బాత్రూం నుంచి నిచ్చెన దిగి పగటిపూటే జిల్ 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 ఇక్కడ ఏదో జరుగుతోంది అదేంటి చూసేద్దాం ఎందుకు నన్ను అలా అరుస్తున్నా అయ్యో అరవకి ఏం చేయబట్టవే పాపాత్మురాల బాత్రూమ్ లో నువ్వు ఉన్నావు ఆ డాక్టర్ గాడు ఉన్నాడు ఏంటి డాక్టర్ లోపల ఉన్నారా ఏయ్ ఆ డాక్టర్ గాడు ఉన్నాడంటే మళ్ళీ తరగేసుకుందాం ఏంటి హేమా రండి అందరూ రండి త్వరగా రండి ఏమిట్రా ఏమైంది చెవి కోసం మక్కలు ఎందుకు అలా అరుస్తున్నా బాత్రూమ్ లో హేమ స్నానం చేస్తుంటే డాక్టర్ కి అక్కడ ఏం పని ఉందో కొంచెం చెప్తారా వాడు సరైనోడు కాదు ఇంట్లో వచ్చి ముందు గెట్టేయండి హేమా బయటికి రావే తలుపుతి బయటికి రా ఏయ్ ఎక్కడ ఉన్నావురా ఏయ్ డాక్టర్ డాక్టర్ ఆయన చూసినప్పటి నుంచి నువ్వు టెన్షన్ పడుతూనే ఉన్నావు నువ్వు ఆయన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మంచిది హలో యంగ్ మ్యాన్ ఏమిటి కన్ఫ్యూషన్ అయ్యో ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడికి ఎత్త వెళ్ళాడు వీడికి మనసులో ఉన్న మాటలు తెలుసుకోవటం మాత్రమే కాదు మాయమైపోయే విచ్చు కూడా తెలుసు అనుకుంటా బాబా ఏ ఇదంతా జూజూపి లేడీ నర్సు దొరకలేదని మా డాక్టర్ నన్నే రెండు రోజుల పాటు లేడీ నర్సు గా మార్చేశారు మగ పేషెంట్ అందరూ నా చుట్టూ తిరిగేలా చేశారు అరవై నాలుగు విద్యలు తెలిసాం సకల కూడా వల్లప్పుడు ఐదేళ్ల క్రితమే నాగవల్లి సమస్యను నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కైలాష్ ఇంట్లో పరిష్కరించేంగా సిద్ధాంతి గారు ఇప్పుడు ఈ ఇంట్లోనూ అదే సమస్యని ఎలా చెప్తున్నారు గంగని మీరు బాగు చేశారు కానీ నాగవల్లి సమస్య తీరలేదు నాగవల్లి గది తలుపు తెరిచే ఉంది ఆ రోజు నా దివ్య దృష్టిలో నాగవల్లి ఏదో ఒక సర్పరూపంలో వెళ్ళిందనిపించింది ఈ ఐదేళ్లలో అది ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఎందుకు వెళ్ళిందని నా మనసు అనుక్షణం కలవర పడుతూనే ఉంది అలాగైతే ఈ ఇంట్లో సమస్యకి గురైన వాళ్ళని కనిపెట్టిన అవసరం లేదు ముప్పై అడుగుల సర్పాన్ని వెతికితే చాలు అంటున్నారు ఇదే డాక్టర్ మీలాంటి మనోవైద్యులు మాలాంటి వాళ్ల మాటల్ని నమ్మరు గాంధీ గారు ఊరికే తమాషాకి తమాషాలకి ఇది సమయం కాదు ఒక్కటి మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఆ ఇంట్లో గంగ నాగవల్లిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళింది ఈ ఇంటికి నాగవల్లి ఎవరినో వెతుకుంటూ మీరన్నట్టు నాగవల్లి ఈ ఇంటికి వచ్చిందని అనుకుందాం అసలు ఈ ఇంటికి ఎందుకు రావాలి మా ఇంటికి ఎందుకు రాకూడదు అని నాగవల్లి వల్ల సమస్యకి గురైంది ఎవరో మీరు కనిపెట్టండి ఎందుకొచ్చిందనేది నేను కనిపెడతాను అయ్యో ప్రాణాయామం చేయడం కుదరడం లేదే అయ్యో ప్రాణాయామం చేసిన నా ప్రాణాలు పోయేలా ఉన్నాయే డాక్టర్ ఈ ఇంట్లో నైట్ అయితే చాలు నా బాడీ భయంతో టైట్ అయిపోతుంది సిద్ధాంత్ గారు చెప్పిన ఇంకో విషయాన్ని సింపుల్ గా నీకు చెప్తాను విను ఏంటది ఈ ఇంటికి దెయ్యమే దెయ్యం పావా డాక్టర్ ఇది మోసం డాక్టర్ మోసం నిన్నటి దాకా దెయ్యం ఉందన్నారు ఇప్పుడు దెయ్యం పావైందంటున్నారు ఇది నేను చెప్పడం లేదు సిద్ధాంతి గారు చెప్పారు దెయ్యమే పావుగా వచ్చిందంట ఆయన చెప్పింది మీ దగ్గర కదా అది మీలోనే ఉంచుకోకుండా నా మీద ఎందుకు వదిలేరు పావుని ఎవరైనా ఉంచుకుంటారంటరా వదిలేయాలి కానీ వదలే కానీ నా మీద వదలే నువ్వు దాన్ని చూసి నీకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి గుట్టుకోమంటే డాక్టర్ నన్ను భయపెట్టడంలోనే మీరు ఆనందం అనుభవిస్తున్నారని నాకు తెలుసు 
అది పాము కాదు బెల్ట్ నా కంటికి అది కూడా పావు లాగా కనిపిస్తోంది అరే శ్రీకాంత్ నువ్వు ఇక్కడే ఉంటే కృష్ణవేణి సినిమాలో వాణిశ్రీ లాగా పిచ్చివాడివైపోతావు నేను వచ్చాను నేను చూశాను అలాగే చెప్పకుండా పారిపోతాను అలా చెప్పబెట్టకుండా పారిపోవడానికి కుదరదు అది నీ వెనకాలే వస్తుంది మాతృభాషలో మనసులో అనుకుంటే ఈ డాక్టర్ దాన్ని బయట పెట్టేస్తాడు ఆయనకి తెలియని హిందీ భాషలో అనుకుంటే అప్పుడేం చేస్తాడు అందుకే ఇక్కడ నుంచి ఈ భాష కూడా మీకు తెలిసిపోయిందా డాక్టర్ వెయ్యండి డాక్టర్ వెయ్యండి నిన్నట్లాగే టాబ్లెట్ నోట్ లో వేసేయండి ఈ రోజు నోట్ లో వెయ్యను చేతికే ఇస్తా సరే ఇవ్వండి ఏమైంది సిద్ధాంతి గారు ఎందుకు అరుస్తున్నారు ఈ ఇంట్లో అది ఉందని నేను అన్నాను కానీ మీరు నమ్మలేదు చూడండి నా వస్తువులన్నీ ఎలా కాల్చివేసిందో ఇదంతా చేసింది ఎవరో తెలుసా అదే నాలో ఉన్న దైవ శక్తి దానిలో ఉన్న దుష్ట శక్తిని నాశనం చేస్తుందనే భయంతో ఇలా చేసింది సిద్ధాంతి గారు ఈ ఇంట్లో మీరు ఉండడం ఆమెకి ఇష్టం లేదు అందుకనే మీ వస్తువులన్నింటినీ ఆమె కాల్ చేసింది కానీ నా మీదకి రౌడీని ఉసిగొలిపి కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేశారే అదెవరు చేస్తుంటారు మీ మీద దాడి చేసింది ఎవరైనా కావచ్చు కానీ నన్ను కాల్చడానికి చూసింది అదే దీనికి భయపడి నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళను ఈ శక్తి నా దగ్గరున్నంత వరకు 
ఎవరు నన్నేం చెయ్యలేరు ఇంత రాత్రి వేళ ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తున్నారు అది ఇంట్లో కరెంట్ ఉంది కదా ఈ లాంతం ఎందుకు అది నేను నేను మీరు లోపలికి వెళ్ళండి కైలాష్ ఇంటికంటే ఈ ఇల్లు ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఆ ఇంట్లో మీకు ఈ ఓంకారాన్ని నేను ఇవ్వలేదు కానీ ఈ ఇంట్లో మీకు ఇది అవసరం వీటి మీద మీకు నమ్మకం లేకపోవచ్చు కానీ నా కోసం మీరు దీన్ని ధరించాలి సిద్ధాంతి గారు మీరు దేవుడి మీద నమ్మకం ఉంచి అన్ని పనులు చేస్తారు కానీ మేము చేసే పనిలో దేవుణ్ణి చూస్తాం నమ్మకం ఉంది మూఢ నమ్మకం లేదు ఏమండి డాక్టర్ గారిని టిఫిన్కి పిలవడానికి ఆయన గదికి వెళ్ళాను ఆయన అక్కడ లేరు ఇల్లంతా వెతికి చూశాను ఎక్కడా కనిపించలేదు కనిపించలేదా అబ్బా నిన్న జరిగిన రాద్ధాంతానికి భయపడి రాత్రే పారిపోయి ఉంటాడు ఎవరు డాక్టర్ గారా ఒకసారి పెరట్లోకి వెళ్ళి చూడండి అమ్మాయిలందరితో కలిసి సరదాగా కాబాడీ ఆడుకుంటున్నారు నా కూతుళ్ళు రండి చూసారు కాబాడీ ఆడదాం అని ఐడియా ఇచ్చింది మీ కూతుళ్ళే నాకుడు పూచి దండా కోరు దాగుడు బుచ్చి ఆడుతూ ఉంటే పిల్లి వచ్చి ఎలుకే పోయే తెల్లని పిట్ట పారిపోయే నల్లని పిట్ట తప్పించుకుంది దాగుడు బుచ్చి ఆడుతూ ఉంటే పిల్లి వచ్చి ఎలుకే పోయే తెల్లని పిట్ట పారిపోయే నల్లని పిట్ట తప్పించుకుంది చెంగు చెంగున దూకి దొంగ పోలీస్ ఆడి ఎవరు దొంగ అంటూ కుస్తి పడదామా ఆడుతూ ఉంటే పిల్లి వచ్చి ఎలుకే పోయే తెల్లని పిట్ట పారిపోయే నల్లని పిట్ట తప్పించుకుంది పొంగరంకోడి ఆడు బిళ్ళంకోడు చూడు ఆటలు అన్ని ఆడి మోసే తీరేలాడి ముందు మనకి ఆట ఎట్టాదంటా ూచి ఆడుతూ ఉంటే పిల్లి వచ్చి ఎలుకే పోయే తెల్లని పిట్ట పారిపోయే నల్లని పిట్ట తప్పించుకుంది 
దాగుడు బుచ్చి దాగుడు దాగుడు బూచి దాగుడు బూచి దాగుడు బూచి దాగుడు బూచి ఎడ్యుకేషన్ లో మైనస్ అయినా కలర్ లో నాకంటే ప్లస్ డబ్బులోనూ ప్లస్ హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ చదువుకుంటున్నారా మీకు ఎలా తెలుసు అందరూ చూసి తెలుసుకుంటారు నేను చూడకుండానే తెలుసుకుంటాను అదెలా మా డాక్టర్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో రెండు సార్లు తప్పారని నాతో చెప్పారు కానీ నేను దానికంటే ఎక్కువే చెప్పగలను మీ కాలేజీ పేరు మహారాణి మీ ప్రిన్సిపాల్ పేరు సత్యవాణి మీకు తెలుగులో నలభై ఐదు ఇంగ్లీష్ లో నలభై ఫిజిక్స్ లో ముప్పై ఐదు కెమిస్ట్రీ లో ముప్పై మ్యాథ్స్ లో ట్వాయి బయాలజీలో తుస్సు ఆశ్చర్యంగా ఉంది మా నాన్నగారికి నా మార్క్స్ గురించి తెలియదు మీకులా తెలుసు ఆ మార్క్సే కాదు నీ బాడీలో ఉండే మార్క్స్ కూడా తెలుసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ విప్ మీద ఉంది గరుడ మచ్చ అక్కడి నుంచి కొంచెం కిందకు దిగి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కు వెళ్తే అక్కడ ఉంది ఒక ఎర్ర మచ్చ అక్కడి నుంచి యూటర్న్ తీసుకుని కిందకు వెళ్తే చాలా ఇంకొంచెం చెప్పను చాలు చాలు మీరు సైలెంట్ గానే మీ టాలెంట్ చూపిస్తున్నారు నువ్వు సైలెంట్ గానే వైలెంట్ అవుతున్నావు బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం నే దొరకను ఏమిటి గజ్జల చెప్పుడు ఇన్ని రోజులు వినిపించలేదే బయట గడి వేసిండగా లోపలికి ఎలా వెళ్ళింది ఓహో సిద్ధాంత్ గారు చెప్పినట్టుగా ఇదేమన్నా నాగవలి పని ఉంటుందా ఎవరలా అరిచింది లోపల ఎవరున్నారు డాక్టర్ వారిని అడగండి లోపల ఉన్నది మా మొదటి కూతురు సరస్వతి ఇంతకు ముందు లారీ ప్రమాదంలో మరణించిందన్నారు ఆ రోజు నేను మీతో అబద్ధం చెప్పాను సిద్ధాంతి గారు డాన్స్ కాంపిటీషన్ లో బహుమతిగా చిత్రపటాన్ని తీసుకొస్తున్నప్పుడు లారీ యాక్సిడెంట్ లో నా అల్లుడు మాత్రమే చనిపోయింది అది కళ్ళారా చూసిన నా కూతురు షాక్ గురై పిచ్చిదైపోయింది నేను ఇంటికి వచ్చిన నాడే ఈ ఇంట్లో ఒకళ్ళు మిస్సింగ్ అని చెప్పిన అన్నాని 
అది వీరి కూతురు గురించే నా దగ్గర ఈ విషయాన్ని ఎందుకు దాచారు కన్న కూతురు బతికే ఉన్నా మరణించిందని ఎందుకు అబద్ధం చెప్పారు మొదటి కూతురికి పిచ్చి అన్న కారణంగా రెండో కూతురికి పెళ్ళాగిపోయింది మొదటి కూతురుకేమో పిచ్చి ఇక రెండో కూతురు ఎలా ఉంటుందో అని వరుడి తల్లిదండ్రులు మాకు ఈ సంబంధమే వద్దని వెళ్ళిపోయారు అందుకే మా గీత జీవితంలో పెళ్లి చేసుకోనని మాతో ఖచ్చితంగా చెప్పేసింది ఇక మా మూడో కూతురు గౌరీ పరిస్థితి కూడా ఇలా కాకూడదన్న ఉద్దేశంతో సరస్వతి బతికే ఉందన్న విషయాన్ని దాచిపెట్టాం దయచేసి దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి అలాగైతే ఆ రూమ్ లో పాట పాడేది డాన్స్ చేసేది ఆమెనా అవును తనే తను పిచ్చిదైపోయినా నాట్యం చేయడం మాత్రం మర్చిపోలేదు తనకిష్టం వచ్చినప్పుడల్లా ఆడుతుంది పాడుతుంది కంటి నిండా కాటుక పెట్టుకుంటుంది నుదుటి నిండా కుంకుమ పెట్టుకుంటుంది నవ్వుతుంది ఏడుస్తుంది అరుస్తుంది తుళ్ళుతుంది ఒక డాక్టర్ గా వీళ్ళ అమ్మాయి గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు ఆమె నా కళ్ళకి పిచ్చిదానిలాగే కనిపిస్తుంది తాను ఖచ్చితంగా పిచ్చిది కాదు డాక్టర్ అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు తాను నిజంగా పిచ్చిదే అయి ఉంటే డాక్టర్ ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ కి ఆమెకి నయమైపోయి ఉండాలి ఆ నాగవల్లి సరస్వతి శరీరంలోకి చేరుకుని లారీతో యాక్సిడెంట్ చేయించి ఆమె భర్తని చంపించింది తాను రామనాథాన్ని తప్ప ఇంకెవరిని తన భర్తగా ఒప్పుకోదు అది మీకు తెలుసు కదా మీ అంచనా తప్పు సిద్ధాంతి గారు రేపు ఉదయమే సరస్వతిని అమ్మవారి ఆలయానికి తీసుకురండి తన శరీరంలో ఉన్నది నాగవల్లని నేను నిరూపిస్తాను చూశారు కదా డాక్టర్ సరస్వతి శరీరంలో నాగవల్లి ఉండటం వల్లే ఆమె ఆలయంలోకి అడుగు పెట్టలేక వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసింది ఆమె ఆలయంలో అడుగు పెట్టినప్పుడు జంతువులు పక్షుల్లో అలదడిని చూశారా దుష్టశక్తి రావడం మూగజీవాలకు త్వరగా తెలుస్తుంది కావచ్చు సిద్ధాంతి గారు కానీ ఈ భూకంపం సునామీ లాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మొదలయ్యేటప్పుడు కూడా ముందు మూగజీవులకే తెలుస్తుందని చెప్తారు ఒకవేళ సరస్వతి ఆలయంలో అడుగు పెట్టేటప్పుడే ఎక్కడైనా భూకంపం జరిగి ఉండొచ్చు అందుకే మూగజీవులు అలా రియాక్ట్ అయి ఉండొచ్చు ఇట్ మే బీ ఏ కో ఇన్సిడెన్స్ మీలాంటి శాస్త్రవేత్తలు మేము వేది చెప్పినా వితండవాదం చేస్తూనే ఉంటారు కానీ ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి జ్ఞానం నుంచే విజ్ఞానం వచ్చింది విజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానం రేపు పూజ చేసి సరస్వతిని ముగ్గులో కూర్చోబెట్టి ఆమె శరీరంలో దాగి ఉన్న నాగవల్లి నోరు విప్పించలేదంటే నా పేరు రామచంద్ర సిద్ధాంతే కాదు నర్మదే సింధు కావేర్యో జలేస్తున్ సన్నిధి ప్రకీర్తి అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వా వస్త్రాంగతోపి వా ఎస్మరేత్రేకాక్షం సభాభ్యంతరశుచి
నన్ను నమ్ముతారా ఇప్పుడే నా నన్ను నమ్ముతారా నేనెక్కడ తనని పూజలో కూర్చోబెట్టి దాని నోరు తెరిపిస్తాననే భయంతో ఇలా చేసింది ఇప్పుడు మీ ముందు ప్రాణాలతో ఉన్నాను మీరు అనుమానిస్తున్నా ఆ పిల్ల గడియ వేసిన రూమ్ నుంచి బయటికి రావడం సాధ్యమేనా నాగవల్లి ఏ రూపంలోనైనా రావచ్చు ఎప్పుడు ఎవరిని ఆవహిస్తుందో ఎప్పుడు సర్పరూపంలో బయటకు వెళ్తుందో ఎవరు అంచనా వెయ్యలేరు ఆ పిచ్చి పిల్ల మీద అనుమానం రాకూడదని మనల్ని తప్పుదారి పట్టించింది దాన్ని గదిలో బంధించినప్పుడు నాగవల్లి తెలివిగా వేరే రూపంలో వచ్చి ఈ ప్రయత్నం చేసింది సిద్ధాంతి గారు దయచేసి తప్పుగా అనుకోకండి ఈ వైజ్ఞానిక ప్రపంచంలో నాలాంటి ఎందరో శాస్త్రవేత్తలు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ల తరఫున మిమ్మల్ని నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను మీలాంటి మేధావులు ఇచ్చే జవాబే వారికి సమాధానం మార్గదర్శకం తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళకి ఎప్పుడు తెలియపరచాలి అదే నా ఆశ ఊరికే అడుగుతున్నాను ఈ దెయ్యాలు భూతాలు అనేవి ఉన్నాయా ఈ ప్రపంచంలో మంచినేదున్నప్పుడు చెడు కూడా ఉంటుంది అలాగే నిజం అబద్ధం నీరు నిప్పు ఆకాశం భూమి దైవశక్తి అన్నది ఉన్నప్పుడు దుష్టశక్తి కూడా ఉంటుంది అనుభవం పొందినవాడు నమ్ముతాడు పొందని వాడు అనుభవం కోసం వేచి ఉంటాడు ఈ శక్తి నా దగ్గర ఉన్నంత వరకు నన్ను ఎవరు ఏం చెయ్యలేదు సిద్ధాంతి గారు మీరన్నది వాస్తవమే కావచ్చు కానీ నాకు నిరూపణ అవ్వడానికి నేను చేసే ప్రయత్నానికి మీ సహాయం కావాలి చెప్పండి నేనేం చెయ్యాలి నేను చెప్పేంత వరకు మీరు పూజను మొదలు పెట్టకండి అలాగే సుమారు నూరేళ్ల క్రితం విజయ రాజేంద్ర బహదూర్ అనే రాజు ఉండేవారు అతని గురించి ఒక పుస్తకం రాశారు అది మీ లైబ్రరీలో ఉంది అని తెలిసింది చూసి చెప్పగలరా ఒక నిమిషం ఉంది బయోగ్రఫీ సెక్షన్ కి వెళ్ళి చూడండి విజయ రాజేంద్ర బహదూర్ రచయిత సూరసేన రామపురం సంస్థ ఇదే ఫోటోని నేను కైలాష్ ఇంట్లో గంగ గదిలో చూశాను సింహాసనానికి ఆశపడి తమ్ముడి చేతే హతమార్చబడిన అగ్రజులు వినయ రాజేంద్ర బహదూర్ అయితే విజయ రాజేంద్ర బహదూర్ ఏమిటి విచిత్రం నూరేళ్ల క్రితం ఉన్న వ్యక్తి అచ్చం చూడ్డానికి నాలాగే ఉన్నాడు నమ్మ సంస్థానతో ఆక్రమికి అంత బహద్దూరు ఉందట Oh, 
ప్రభు ఆభరణములు వజ్ర వైడూర్యములు మణి మాణిక్యములు అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి వీటిని మన ఖజానాకు తరలించండి ఇవన్నీ ఎందుకు వజ్ర వైఢూర్యాల కంటే గొప్ప అమూల్యమైన రత్నం ఒకటి దాగి ఉంది అదేమిటి ప్రభు ఎవరి రూపవతి ఇందాకే చూశారు కదా ప్రభు ఈ ఆస్థానంలో నాట్యం చేసే రాజనర్తకి పేరు నాగవల్లి ఈ రాజు ఆస్థానంలో నర్తకి వైతే నీకేమి దక్కుతుంది నా ఆస్థానానికి రా అక్కడ నీవు నర్తకివి కాదు నా హృదయ రాణివి అయ్యా మీరొక రాజు ఈ సంస్థానాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు నేను ఒప్పుకోనంత మాత్రాన నా బిడ్డను వదిలేస్తారా ఏంటి ఏదో ఒక చోట మీతో పాటు తను సుఖంగా జీవిస్తే అదే నాకు చాలు ఒకవేళ కూడా వరదా ఇరుందా వరద నా ఇల్ల నా వాళ్దా అది ఏ రామనాథనోడదా అవన్ కూడా నడన మాడ్ర రామనాథనే నాగవల్లి ఉయిరికుయిరా కాదలికర మహారాజా అయితే ఆ రామనాథాన్ని మనతోనే రాలివ్వు నాకు నువ్వు నచ్చావు నీకు వాడు నచ్చాడు మీరిద్దరూ చేరి నా ఆస్థానంలో నేను నాట్యం చెద్దురు ఈమె జతగాడు రామనాథాన్ని మనతోనే తీసుకురండి చిత్తం ప్రభు ఈ విజయ రాజేంద్ర బహదూర్ ఎప్పుడు ఇచ్చిన మాటను తప్పెడివాడు కాడు అటు చూడు నువ్వు వాడి ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావు వాడికి నీ మీద ప్రేమ ఉందో లేదో మరి నేను తెలుసుకోవాలి కదా అంటే వాడు ప్రాణాలతోనే ఆస్థానానికి వచ్చాడంటే వాడు నిజంగానే నేను ప్రేమిస్తున్నాడని అర్థం ప్రభు ప్రభు వీడు మరణించాడు తాడు తెంచి పారేసై చూసావా అబద్ధం వాడి ప్రేమ అబద్ధం అందుకే చచ్చాడు ఎవరక్కడా మీలో ఎవరికి తమిళం వచ్చు ఈమెని అంతఃపురంలో మహారాణిలా చూసుకోండి నింగ రొంబ కుడుతు వచ్చావుంగ మగారాజా ఉంగ మేల ఇంత అలవుకు ఆశ వచ్చిరుకారనా ఉంగల విడ అదృష్టశాలి వేరే యారూ ఇల్ల అవర్ సొన్న మాదిరి నింగ నడందికిటింగనా అవర్ తనడ వాళ్కయే ఉంగలకు అర్పణిపారు రాజాది రాజా రాజ గంభీర శ్రీ 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 విజయ రాజేంద్ర బహుమూర్ విచ్చేస్తున్నారు వచ్చే రాజాది రాజా కోదమ సింహ మనగా
చెదర కను చెదర చెదర కను చెదర చెదర కను చెదర అదిరి నీ జగతి నిన్ను చూసి సుగతి చెదర కను చెదర అదిరి నీ జగతి నిన్ను చూసి సుగతి తేజోవతి తిరిగే మతి పలుకు పులుకు పొయ్యలు లయలు కలకలసిన ధరణిని వెలసిన రంగవులే నాగవల్లి చెదర కను చెదర అదిరి నీ జగతి నిన్ను చూసి సుగతి చెదర కను చెదర అదిరి నీ జగతి నిన్ను చూసి సుగతి ఏదో మొలచు కలలు నిన్ను తలచు మనసు నిన్ను పిలుచు వయసు నిన్ను కొలుచు నిలబాల నీ అడుగు కదిలితే భూకంపమే కులుకైన నడకలు ఆదిరదా బెదిరదా చెదర కను చెదర అదిరి నీ జగతి నిన్ను చూసి సుదతి చెదర కను చెదర అదిరి నీ జగతి నిన్ను చూసి సుదతి మనసే కోరుకుంది సోగసి వేగుతుంది వయసే మధువకం తాలుసే నేను చూసి మతిపోడేను ఈశ్వరుడు అంతానికేశరుడు హృదయమే సరసమై పని పాడింది మధుర మదన శుతిలోనా నగవల్లి చెదర కను చెదర అదిరి నీ జగతి నిన్ను చూసి సుదతి తేజోమతి తిరిగే మతి అలుకు కులుకు హోయలు లయలు కలకలసిన ధరణిని వెలసిన రంభవు నాగవల్లి వా అద్భుతం అమోఘం సుభాష్ అత్యద్భుతం అమోఘం ధన్యవాదములు ఇది నీ ప్రతిభకు ఇంత అందంగా నీ వల్ల ఎలా సాధ్యమైంది ఆమె అందాన్ని నా మనసులోనే అనుభవించాను అందుకే అది సాధ్యమైంది ప్రభు నాగవల్లి మనసారా అనుభవించిన నేను తప్ప మరెవ్వరూ నాగవల్లిని ఉంగలై ఎంతగానో ప్రేమించే మగారాజ మున్నాల నీంగ ఎందుకు ద్వేషంతో నాట్యం పన్నీంగ 
மீகாயனண்டே இஷ்டம் லேதா அவன பார்த்தாலே எனக்கு அருவறுப்பா இருக்கும் நான் இங்க அவன கொஞ்ச கொலாவரத்துக்காக வரல அவன கொல பண்றதுக்காக வந்த ஏ ராமநாதன கொன்ன அவனோட சாவு என் கையால மட்டும்தான் நடக்கணும் அவனை எரிச்சு சாம்பலாக்கி என் பழிய தீத்துக்கலனா என் பேரு நாகவலியே இல்ல அவனுக்கு தெரிய கூடாது தெரிஞ்ச அடுத்த நிமிஷமே உன்னை கொண்டுடுவா இதை வித்துட்டு இதே ஊர்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீ தங்கிக்கோ அவனுக்கு தெரியாம நானே வந்து உன்னை சந்திக்கிறேன் எடுத்துக்கோ அவன் வந்துட்டு இருக்கா நீ சீக்கிரமா இங்கிருந்து போயிடு చూసి చాలా ఆనందించాను నువ్వే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నిర్జీవమైన ఆ బొమ్మను ఎందుకు చూడాలి అందుకే నిన్నే చూద్దామని వచ్చాను భయపడకు నువ్వుగా ఎప్పుడు నన్ను ఇష్టపడి వస్తావో అంతవరకు నేను నిన్ను ముట్టుకోను ఇక్కడికి నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఉన్న భీతి ఇప్పుడు నీ మొహంలో కనిపించడం లేదు ఒక రకమైన ప్రేమ సంతోషం కనబడుతోంది అమ్మా మహారాజు గారు ఈ చిత్రపటాన్ని మీ గదిలో పెట్టమన్నారు రావడానికి రెండు రోజులు పట్టచ్చు ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்துடலாம் நான் இப்படியே கண்ணி பொண்ணா இருக்கிற வரைக்கும் அவன் என் மேல ஆசைப்பட்டுக்கிட்டேதான் இருப்பான் ஒரு தர நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்துட்டோம்னா அவனுக்கு என் மேல இருக்கிற மோகம் 
மாயமா மறைஞ்சிடும் வா వీడు ప్రాణాలతో తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చాడని తెలుసుకున్నాను మీ ఇద్దరిని ఏకంగా పట్టుకోవాలని నేను బయట ఊరు వెళ్ళినట్టు నాటకం ఆడాను ఎంత ధైర్యం ఉంటే నా సంస్థానానికి తీసుకొచ్చి వాడితో సరసమాడతావు నూనె పోయండి నిప్పుతండి నీ అన్నయ్య ఎరిచి సాంబల్ ఆకునాలో నా ఉన్న పళ్ళికి పళ్ళి వాగామ విడమాట పళ్ళికి పళ్ళి వాగామ విడమాట నీ అన్న ఎరిచి సాంబలాకు 
प्रश्न वैसी चूस्ते नागवल्ली मरणचिंदे का आम आत्म ही राजमहल तिगत आम दुर्गाष्टमी रोज मरणचिंद काबी वे दुर्गाष्टमी रोजुन और होम चेसी आम आत्म दिग्बंधन चेदा अष्ट दिग्बंधनमे समस्य की परष्क चूँगी वेना रुंदना तल तीयकूमा उल्लंघि तेरचारे मल्ली नागवल्ली समस्या मोदल सलविवि प्रभु नागवली का महाजन विजय राजेन्द्र बहुदूर सिंहासन आश तो तन सहोद संहरीकांक्षल हत्य चशा आड़दा मीद मोजु तो नागवली निल तगल काम तो कल्लू मूसकोई दाक मुझे प्राणा आ रोज तपक पारी विजय राजेन्द्र बहादूर आत्महत्य चुनाव अभिप्राय पड़ते मरको अतन हत्यक भाव अतड़ंका जीवित नमक मरको नागवल्ली अंत इंत पुस्तका चली आम बच्चा नागवली कुटवा चल वे दाटींदी विचार विचार नागवल इंटी तिचेट नागवल फोटो तो पिछिदा परगे इंको मुख्यमंत्री विषय आंटो चाल रोज गजल शब्द विन दिव्य दृष्टि तो नागवल्ली महासर्प रूप बैठक वेल्न ह 
ఆ ఇంటి అవుట్ హౌస్ లో ఉన్న నాగవల్లి ఫోటో ఇక్కడి నుంచి తెచ్చిందే ఆ డాన్సర్ చనిపోయింది లారీ యాక్సిడెంట్ వల్లే డాక్టర్ కానీ అతని మీద లారీ ఎక్కడానికి ముందే దాని బ్రేక్స్ ఫెయిల్ అయి ఒక షాప్ లో దూసుకెళ్లింది ఆ కేసును క్లోజ్ చేసి రెండేళ్లు పైన అయ్యింది ఆ పాములోడికి ఎప్పటి నుంచో హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నువ్వు బోర ఓదడానికి వీల్లేదని నేను ఎప్పుడో హెచ్చరించాను కానీ వాడు డబ్బు కాసేపడి బోర ఓదడం వల్లే రక్తం కక్కుని చచ్చిపోయాడు వి హావ్ మెడికల్లీ ప్రూవ్డ్ దట్ హీ డైడ్ ఆఫ్ ఏ మైసివ్ హార్ట్ అటాక్ ఇలాంటి మహర్జాతకం కోటిలో ఒక్కరికి మాత్రమే ఉంటుంది ఈ జాతకుడికి ఆయుష్యు ఉచ్చస్థితిలో ఉంది అంటే పీల్చే గాలినే వీళ్లు తమ ఆహారంగా సేవించి జీవిస్తుంటారు నిరంతర ధ్యానం ప్రాణాయామం వల్ల ఈ శక్తిని పొంది ఉంటారు ఈ జాతకుడు ఖచ్చితంగా ఇంకా జీవించే ఉన్నాడు ఈ జాతకం ప్రకారం ఇతని వయస్సు నూట ముప్పై ఏళ్ల కంటే ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఒకవేళ ఇతనికి మరణం అంటూ సంభవిస్తే అది ప్రకృతి రూపంలో మాత్రమే సంభవిస్తుంది వరల్డ్ రికార్డ్ ప్రకారం ప్రపంచంలో ఎక్కువగా జీవించిన వాళ్ళ ఆయుష్ నూట పదహారేళ్లు దాటలేదు అంటారే మరి ఇదెలా సాధ్యం ఎందుకు సాధ్యం కాదు యోగుల ఆత్మకథ హిమాలయాల మహాత్ముల సన్నిధిలో చదివి చూడండి నూట ఇరవై ఐదు ఏళ్లు దాటిన ఎందరో ఋషులు మునులు సన్యాసులు సిద్ధులు మహాత్ములు ఇంకా హిమాలయాల్లో జీవిస్తూనే ఉన్నారు ఎవరికంటా పడటం వారికి ఇష్టం ఉండదు నాకున్న అనుమానాన్ని మీరు పరిష్కరించారు సిద్ధాంతి గారు ఈ జాతకం ఎవరిదో తెలుసా ఎవరిది విజయ రాజేంద్ర బహదూర్ ఇక్కడే ఎక్కడో ఉండుండాలి ఖచ్చితంగా ఉంటాడు వాణ్ణి మీరే కనిపెట్టాలి అప్పుడే ఈ ఇంట్లో ఉన్న సమస్యను పరిష్కరించడం సాధ్యమవుతుంది ప్రయత్నిస్తాను సిద్ధాంతి గారు ఇదేమిటి కొత్తగా నా ఆత్మరక్షకుడు మై స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఆ రాజు ఎక్కడున్నాడో మీరు కనిపెట్టండి నాగవల్లి ఎవరి శరీరంలో ఉందో నేను కనిపెడతాను హలో ఇక్కడేం చేస్తున్నారు మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో స్నానం చేస్తున్న రాధాకృష్ణులను నా వేలితోనే స్కెచ్ వేస్తున్నాను మీరెవరు డాక్టర్ గారికి కాంపౌండ్ కంపౌండర్ నీ కాదు కాంపౌండ్ వాల్ నీ కాదు ఐఎమ్ హిజ్ కోలిక్ డాక్టర్ శ్రీకాంత్ డాక్టర్ అవును మా సీనియర్ సైకియాట్రిస్ట్ నేను ఆయన జూనియర్ ని లవ్ క్రియాట్రిస్ట్ ని అలాంటి డాక్టర్స్ ఉన్నారా చాలా మంది ఉన్నారు కానీ వాళ్ళందరూ మాజీలు నేను ఒకనే బిజీ మీరు దేనికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు దేనికి కాదు డైరెక్ట్ గా లవ్ కే లవ్ కి ట్రీట్మెంట్ ఆ లవ్ చేసే వాళ్ళకి ఆకలి ఉండదు నిద్ర పట్టదు కానీ రోజుకి పది పదిహేను సార్లు స్నానం చేస్తారు ఎందుకు బాడీ కూల్ అవటానికి అయితే మిమ్మల్ని చాలా మంది అమ్మాయిలు లవ్ చేస్తుంటారు కదా ఏజ్ వచ్చిన అమ్మాయిలు ఏజ్ బారైపోయిన అమ్మమ్మలు అందరూ నా వెనకే పడ్డారు కానీ నేను వాళ్ళ ముందు పడలేదు నువ్వు అనుకున్నట్టు కదా యాజ్ ఏ డాక్టర్ ఈ ఇంట్లోకి మా సీనియర్ రాగానే అందరూ ఆయనకి ఆకర్షితులయ్యారు దానికి కారణం ఎవరో తెలుసా అంతేకాదు మీరందరూ కబాడీ ఆడేటప్పుడు కంటిన్యూస్ గా పవర్ సప్లై చేసింది కాదు అది కూడా నేనే మీకు అంత పవర్ ఉందా టెస్ట్ చేస్తావా నువ్వు ఇలా సిగ్గుపడుతూ మెలికిలు తిరిగిపోతుంటే నువ్వు కూడా లవ్ లో పడినట్టుగా అనిపిస్తోంది ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చెయ్యనా లవ్ కి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే ఈ డాక్టర్ నే 
నేను లవ్ చెయ్యాలి చిక్కిందులే బంగారు బాతు ఆహా పెద్ద బంగ్లా బోల్డని గదులు ఐదారు కార్లు ఇక మొదలవుతుంది మన దర్బారు అమ్మా తెలియపతిలో మెసేజ్ పంపుతున్నాను నువ్వు అక్కడ ఏ అమ్మాయిని చూడకు నేనే ఇక్కడ చిలకలాంటి అమ్మాయిని సెట్ చేసుకున్నా రేపే మండలం వేసి మీ పెద్ద కుమార్తెను కూర్చోబెడతాను ఈ పూజకు మీ ఇంట్లో ఉన్న కన్ను పిల్లలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి అలాగే సిద్ధాంతి గారు సార్ నేను మిమ్మల్ని అడిగాను ఆ విషయం ఏమైనా తెలిసిందా రికార్డ్స్ లోను లేక తమని బయటికి ఎక్స్పోజ్ చేసుకోను లేక మన స్టేట్ లో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు డాక్టర్ కానీ మీరు అడిగినట్టు నూట ఇరవై ఐదేళ్లు దాటిన వ్యక్తులు దేవదుర్గంలోని రత్నగిరి కొండ మీద ఉన్న కోటలో ఉన్నట్టు మాకు సమాచారం వచ్చింది మీరు అక్కడికి వెళ్లి విచారిస్తే ఇంకొన్ని వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు అయ్యా ఆ కొండ మీద పాడుపాటు కోట ఉందే అక్కడే ఆయన ఉండేది మేము ఎవరం ఆయన చూసింది లేదు ఒక్కొక్కసారి గట్టిగా అరుతారు నేను మాత్రం ఆ శాబ్దం విన్నాను మీ ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎవరు ఆయన చూడడానికి వెళ్ళలేదా పదేళ్ల క్రితం ఓ పత్రిక వాడు వచ్చి ఆయన చూడడానికి వెళ్ళాడు ఎల్లోడు తిరిగి రానేలేదు ఎంత జరిగాక ఆయన చూడడానికి వెళ్ళే ధైర్యం ఎవరికుంటా చెప్పండి సరే నేను వెళ్ళి చూసొస్తాను చూసి వస్తారా చూసి వస్తారట తిరిగి వస్తారో లేదో Hold 
శరీరంలో ఉన్నావు చెప్పు ఎవరు నువ్వు ఈమను తీసుకెళ్లి గదిలో పెట్టి తాళం వెయ్యండి సిద్ధాంతి గారు నా కూతురి శరీరంలో నాగవల్లి ఉన్నట్టున్నారు కదా తనకి ఎలాంటి ప్రమాదం రా నాగవల్లి వల్ల మీ అమ్మాయికి ఏ ఆపద రాదు అలా అయితే డాక్టర్ గారిని రానివ్వండి అంతా సర్దుకుంటుంది అమ్మా డాక్టర్ గారు వచ్చారు డాక్టర్ మా అక్కయ్య పిచ్చివి కాదంట ఆమె ఒంటి మీద నాగవల్లి పోనిందట సిద్ధాంతి గారు సరస్వతిని పూజలో కూర్చోబెట్టి పెద్దంతో కొట్టి అడిగినప్పుడు తన పేరు నాగవల్లి సరస్వతి అని చెప్పింది డాక్టర్ ఆ రాజును చూశారా ఇంకా బతికే ఉన్నాడా వాడేమో ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడు కానీ మీరనుకుంటున్నట్టు సరస్వతి శరీరంలో నాగవల్లి లేదు అని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే మీ అంచనా ప్రకారం ఆమె శరీరంలో నాగవల్లి ఉంది కానీ నాకున్న అనుమానాన్ని కూడా నేను పరిష్కరించుకోవాలిగా సిద్ధాంతి గారు నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి ప్లీజ్ ఖచ్చితంగా ఆ ఒక్క నిమిషం ఒక్కటి మాత్రం మర్చిపోకండి లోపలున్నది సరస్వతి కాదు నాగవల్లి జాగ్రత్త డాక్టర్ ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలిసిపోయింది కదా ఇక మిగతాదంతా ఆ జుట్టు పోలి సిద్ధాంతి చూసుకుంటాడు మనం ఎస్కే భయపోదామా డాక్టర్ డాక్టర్ మీరు ఒక్కరే లోపలికి వెళ్ళండి అక్కడ పొరపాటు మీకు ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి బయట వాళ్ళకి ఆ విషయం చెప్పాలి కదా అందుకని నేను ఇక్కడ ఉంటాను నర్సు మేల్ నర్సు నీ ఏదోది పండను నంచా ఇంక డాక్టర్ ని పండికో అక్క నా రొంబ వీకు ఏం తమిళ పురించిచ్చా నా చెయ్యి కాదు ఇంజెక్షన్ చేయాలి ఆమె బతికించారు Yes. Now I am talking to your subconscious mind. You are now going to go to the next level. You are going to go to the dance. You are going to 
శాంతలా కళానికేతన్ జ్ఞాపకం ఉందా అక్కడ నువ్వు ఒక అందమైన డాన్సర్ ని చూశావు నువ్వు అతన్ని ప్రేమించావు నువ్వు అతన్ని పెళ్లి చేసుకున్నావు వాడి పేరేంటో చెప్పు చూద్దాం శ్రీనివాస్ ఒక డాన్స్ కాంపిటీషన్ లో మీరిద్దరూ కలిసి స్టేజ్ మీద పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు జ్ఞాపకం ఉందా అక్కడ నీకు నాగవల్లి పెయింటింగ్ ని బహుమానంగా ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ఏమైంది మేడం ఇంత పెద్ద కాంపిటీషన్ లో గెలిచాను బహుమానంగా ఈ మామూలు పెయింటింగ్ ఇచ్చారేంటి ఒక చిన్న మెడలో లేక బిరుదో వీటిల్లో ఏదైనా ఇచ్చుండొచ్చు కదా ఈ పెయింటింగ్ గొప్పతనం నీకేం తెలుసు సరస్వతి ఈమె పేరు నాగవల్లి భరతనాట్యంలో నాగముద్ర అనే హస్తముద్రికను సృష్టించిన గొప్ప నర్తకి నువ్వు ఆశపడుతున్న బహుమతి కంటే బిరుదు కంటే ఈ పెయింటింగ్ ఎంతో మహత్తరమైందమ్మా నువ్వు ఆశపడుతున్న ఈ బిరుదును నీ గురువునైన నేను నా మనసారా ప్రధానం చేస్తున్నాను ఈ రోజు నుంచి నీ పేరు నాగవల్లి సరస్వతి నాగవల్లి సరస్వతి నాగవల్లి సరస్వతి నాగవల్లి సరస్వతి నాగవల్లి సరస్వతి నీకు బహుమతిగా వచ్చిన నాగవల్లి పెయింటింగ్ ని నీ భర్త తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఒక లారీ అతన్ని గుద్దేసింది నీ భర్త యాక్సిడెంట్ లో దారుణంగా చనిపోయినా అతడి కోసం నువ్వు ఒక్క చుక్క నీటి బొట్టును కూడా రాల్చలేదు ఎందుకు ఎందుకని ఏడవలేదు నువ్వు కన్నీరు పెట్టలేదని అతని ఆత్మ ఇంకా క్షోభిస్తూనే ఉంది ఏడ్చేయి ఒక్కసారి భోర్ని ఏడ్చేయి అతని ఆత్మ శాంతించడానికైనా సరే భోర్ని ఏడ్చేయి కమాన్ కమాన్ నీ మనసులో నీ మనసులో ఉన్న దుఃఖం అంతా దూరం అయిపోవాలి ఒక్కసారి ఏడు ఆ సిద్ధాంతి గారు సరస్వతిని బెత్తంతో కొట్టి హింసించారు ఈ డాక్టర్ గారు ఇంకో విధంగా హింసిస్తున్నారు అయ్యో ఈ నరకాన్ని నేను చూడలేకపోతున్నాను ఏమైంది డాక్టర్ నయమైపోయింది షీఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ ఇంకో అరగంటలో నార్మల్ కండిషన్కి వచ్చేస్తుంది ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళదన్నీ గుర్తుపడుతుంది డాక్టర్ నేను ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు చాలా భయపడ్డాను కానీ వెళ్ళేటప్పుడు మీలాంటి గొప్ప డాక్టర్కి శిష్యుణ్ణి అయినందుకు చాలా గర్వపడుతున్నాను డాక్టర్ గారు సరస్వతి ఎందుకు లారిచింది అసలు దానికి ఏమైంది భయపడకండి మీ కూతురికి ఏమీ కాలేదు తనకున్న పిచ్చి ఈరోజు నయమైపోయింది నిజంగా డాక్టర్ గారు కావాలంటే మీరే వెళ్ళి చూడండి సిద్ధాంతి గారు దయచేసి నన్ను క్షమించండి అమ్మా సరస్వతి నాన్న అమ్మా
వారం తరిగెను చూడు కరిగింది మన దూరం తమరి తెలివిది తెలివికి ఫలమిది గమనించు మన దేవరం వరం మహిమే అగోచరం కన్నుల కన్నీళ్ళన్నీ కరిగించు చీకటి తీరేదు పెన్నెల కొలు ఉండగా దేవుడి లీల ఇది దినము ఓ పండగ వచ్చనే ఇంటికి అది సుదినం రక్షక రక్షక ఆప్త రక్షక అందరికి ఒకడే బొమ్మ మల్లి మన నాడించి పాడించి చూసేనంట తమాషా సరస్వతికి నయమైపోయిందని మీరంతా ఆనందంగా ఉన్నారే ఈ ఇంట్లో నాగవల్లి సమస్య తీరిపోయిందనుకుంటున్నారా ఏమంటున్నారు సిద్ధాంతి గారు సిద్ధాంతి గారు చెప్తున్నట్టుగా ఈ ఇంట్లో నాగవల్లి సమస్య ఉంది ఈ ఇంటికి వచ్చిన తరువాత ఒక్కొక్క రోజు నాకు ఒక్కొక్కరి మీద అనుమానం ఉండేది ఎవరి సమస్యలో చిక్కుకున్నారో కనిపెట్టడం చాలా కష్టమైంది సిద్ధాంతి గారు ఆ రోజు బావిలో మీరు స్నానం చేసేటప్పుడు ఎవరో బండరాయిని తోసి మిమ్మల్ని చంపడానికి ప్రయత్నించారు అప్పుడు మీ మెళ్ళో రుద్రాక్షమాల లేదు అది నేను గమనించాను ఆ రోజు గీతతో మీరు రుద్రాక్షల్ని చూపించి అన్నారు కదా ఈ శక్తి నా దగ్గర ఉన్నంత వరకు ఎవరు నన్నేమీ చెయ్యలేరు అది నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది గీత మీద అనుమానం వచ్చి నేను ఆమె రూమ్కి వెళ్ళాను గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు జోక్ చేస్తున్నారా డాక్టర్ అవన్నీ తెచ్చినవి కావు నేను వేసినవి మీరు వేశారా ఫ్యాంటాస్టిక్ అద్భుతంగా వేశారు వీటిని ఇంత అద్భుతంగా వేసిన మీరు నాగవలి చిత్రాన్ని మాత్రం ఎందుకు వేయలేకపోతున్నారు కారణం నాకు తెలియడం లేదు నేను ఏ చిత్రం చూసినా ఒక్క రోజులో వేసేస్తాను 
ఈ చిత్రం వేయడానికి ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించాను కానీ ఏదో ఒకటి మిస్ అవుతుంది కళ్ళు అందంగా వస్తే ముక్కు రాదు ముక్కు అందంగా వస్తే మొహం రాదు ఎందుకో నేను చెప్తాను వీళ్ల గురించి మీకు తెలుసు వీళ్లని మీరు చూశారు అందుకే అంత బాగా వేయగలుగుతున్నారు నాగమణిని మీరు చూసారా ఆమె గురించి మీకు ఏమైనా తెలుసా తెలుసుకుని వేయండి మీ ఆశ నెరవేరుతుంది నాకు అన్ని విషయాలు తెలుసు నాగవళ్ళని రాజు ఎత్తుకుపోయాడు తను ప్రియుని రహస్యంగా కలుసుకుంటుందని తెలుసుకున్న రాజు అతని తలని నరికేశాడు నాగవల్లిని కాల్చి బూడిద చేశాడు చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నారే వెరీ గుడ్ అంతేకాదు ఆ విజయ రాజేంద్ర బహదూర్ గురించి ఒక పుస్తకమే ఉంది ఏంటి ఆ రాజు గురించి ఒక పుస్తకమే ఉందా అవును దాంట్లో అతను ఎవరు అతని వ్యక్తిత్వం గురించి కూడా రాశారు గీత చెప్పిన తర్వాత నేను లైబ్రరీకి వెళ్ళాను ఆ బుక్ చదివి రాజు గురించి అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాను లెడ్జర్లో సైన్ చేసేటప్పుడు ఈ ఇంట్లో నేను ఎవరిని అనుమానించానో ఆ పేరు అక్కడ ఉంది ఎవరిది చెప్పండి రండి చూపిస్తాను హలో మేడం మీ రిసర్చ్ ఎలా కొనసాగుతోంది తొంభై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు మీకు ఎంతమంది దొరికారు తొంభై ఏళ్ళేంటి వందేళ్లు దాటిన వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఐదు లక్షల మంది ఉన్నారట ఇంటర్నెట్లో చూసి తెలుసుకున్నాను నూట ఇరవై ఏళ్లు దాటిన ఎందరో మునులు ఋషులు హిమాలయాల్లో ఉన్నారట ఆంధ్రప్రదేశ్లో నూట ఇరవై ఐదేళ్లు దాటిన వారు ఒకరో ఇద్దరో ఉన్నారని తెలుసుకున్నాను ఇంకో రెండు రోజుల్లో వాళ్ళెవరో కనిపెట్టి నా రీసెర్చ్ని పూర్తి చేస్తాను మీరు చెప్పిన ఆ ఇద్దరిలో నేను అప్పుడే ఒకరిని కనిపెట్టేశాను ఇంతవరకు అతని గురించి ఏ ఒక్క వార్త బయటికి రాలేదు అతన్ని ఇంతవరకు ఎవరు చూసిందే లేదు అది నాకు తెలిసింది ఇన్ని రోజులు అతని గురించి ఎవరికి ఎందుకు తెలియలేదు నలభై ఏళ్ల క్రితమే అతను ఇక్కడికి వచ్చి ఒక పాడుపడ్డ కోటకి చేరుకున్నాడు ఇన్నేళ్లలో అతన్ని చూసి ప్రాణాలతో తిరిగి వచ్చిన ఏకైక వ్యక్తిని నేనే ఆయన వయసు నూట ఇరవై మూడేళ్లు చూసారా నిజంగానే అతన్ని మీరు చూసారా చూడ్డం మాత్రమే కాదు అతని పేరు కూడా తెలుసుకున్నాను అతని పేరేంటి విజయ రాజేంద్ర బహదూర్ ఇప్పుడు వాడు ఎక్కడున్నాడు ఇక్కడి నుంచి తొంభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న దేవదుర్గం దగ్గర రత్నగిరి కొండ ఉంది కొండ మీద కోటలో ఉన్నాడు వాడింకా చనిపోయిన తన ప్రేయసి జ్ఞాపకంతోనే ఉన్నాడు ఇంకో జన్మలోనైనా ఆమెను పొందాలనే ఆశతో ఉన్నాడు పాపం ఆ పిచ్చి రాజుకి నాగవల్లి అసలైన క్యారెక్టర్ గురించి ఏం తెలుసు ఏమంటున్నారు తన క్యారెక్టర్ గురించి మీకేమి తెలుసు రామనాథమే కాకుండా దానికి ఎంతో మంది ప్రేమికులు ఉన్నారంట అందరినీ ఒకేసారి సంతోషపరుస్తూ ఉండేదట అంతేకాదు ప్రతి రోజు దానికి ఎవరో ఒకరు కావాల్సిందే రాజు లేకపోతే మంత్రి సేవకుడు లేకపోతే సైనికుడు ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే నాగవల్లి ఒక కామ పిసాచి ఒక వ్యభిచారి ఎవరు <laughs> 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 గౌరివా నాగవల్లివా చెప్పు చెప్పు నేనేం పాపం చేశాను తో 
నువ్వు నా కొత్తు నా నుంచి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో నా నుంచి వెళ్ళిపో నువ్వంటే నాకు అసయ్యో నువ్వు నా కొత్తు నువ్వు నా కొత్తు వెళ్ళిపో చంపేయండి డాక్టర్ నన్ను చంపేయండి లేకపోతే నేను ఎవరినైనా చంపేస్తాను డాక్టర్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ మిమ్మల్ని ఎలా మెచ్చుకోవాలో నాకు తెలియడం లేదు ఆ నాగవల్లి వల్ల సమస్యకు గురైంది గౌరీ అని మీరెలా కనిపెట్టారు ఆ రోజు మీ వస్తువులన్నీ కాలిపోయి మీరు ఇంటి బయట అరుస్తున్నప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ బయటికి వచ్చారు కానీ గౌరీ రాలేదు దాన్ని నేను గమనించాను ఒకరోజు రాత్రి నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కైలాష్ ఇంట్లో విన్నానే గజ్జల శబ్దం అదే గజ్జల శబ్దం ఎవరో పాడుతున్నట్టుగాను డాన్స్ చేస్తున్నట్టుగాను అవుట్ హౌస్ నుంచి వినిపించింది నేను అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడ ఇంకో నాగవల్లి పెయింటింగ్ చూశాను ఒక నాగవల్లి పెయింటింగ్ ఈ ఇంటికి బహుమతిగా వచ్చింది కానీ ఇంకో నాగవల్లి పెయింటింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది హనుమానం వచ్చి లోపలికి వెళ్ళాను ఎవరో నా మీద ఏదో విసిరేశారు దాని నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో స్లిప్పై కింద పడ్డాను అక్కడే ఉన్న సరస్వతి నన్ను చూసి భయపడి బిగరగా అనిచ్చింది అదే సమయంలో ఎవరో గజ్జలు కట్టుకుని పరిగెత్తిన శబ్దం వినిపించింది దీన్ని ఎలా కనిపెట్టాలా అని నేను ఆలోచిస్తున్నప్పుడే మీరు సరస్వతిని ఆలయానికి తీసుకురమ్మని చెప్పారు రేపు ఉదయం సరస్వతిని అమ్మవారి ఆలయానికి తీసుకురండి తన శరీరంలో నాగవల్లి ఉందనేది నేను నిరూపిస్తాను సరస్వతిని తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కలిసి ఆమెను బలవంతంగా ఈడ్చుకొచ్చారు కానీ అక్కడి నుంచి తీసుకువెళ్లేటప్పుడు గౌరి ఒక్కతే సర్వసాధారణంగా ఒంటి చేత్తో లాక్కు వెళ్ళింది అది చూసి నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది దాన్ని కనిపెట్టడం కోసమే ఆ రోజు రాత్రి నేను గౌరీ గదికి వెళ్ళాను ఏంటి డాక్టర్ చాలా టెన్షన్ గా ఉన్నారేంటి టెన్షన్ లేకుండా ఉంటుందా నేను ఎన్నోసార్లు సిద్ధాంత గారికి చెప్పి చూశాను సరస్వతి శరీరంలో నాగవలి లేదు అని ఆయన నా మాట నమ్మడం లేదే మీరు మీరేమనుకుంటున్నారు డాక్టర్ దేని గురించి నేను కన్ఫర్మ్ గా చెబుతున్నాను మీ అక్క ఒక మానసిక రోగి మెంటల్ పేషెంట్ నా అంచనా ప్రకారం ఈ ఇంట్లో నాగవలి సమస్య లేనే లేదు అప్పుడు గౌరీ గొంతులో వణుకుని మాటలో తొరపాటుని గమనించాను నాగవల్లి వల్లే ఇన్ని సమస్యలు జరుగుతున్నాయని అనవసరంగా సిద్ధాంతి గారు మాట్లాడుతున్నారు మీరంటున్నట్టు మన ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ఆ నాగవల్లి సమస్య లేదు డాక్టర్ సరస్వతి భరతనాట్యం డ్రెస్ ని ఆ రోజు నేను గౌరీ గదిలో చూశాను అవుట్ హౌస్ లో సరస్వతి పడుకుని ఉన్నప్పుడు ఆ భరతనాట్యం డ్రెస్ ని గౌరీ వేసుకుని నాగవల్లిలా డాన్స్ చేస్తోంది అవుట్ హౌస్ లో డాన్స్ చేసేది సరస్వతి అని మీరు అనుకున్నారు కానీ అక్కడ నిజంగా డాన్స్ చేస్తున్నది గౌరీని గౌరీది రీసెర్చ్ మైండ్ కనుక తను లైబ్రరీకి వెళ్లి ఆ రాజు గురించి అన్ని విషయాలు చదివి తెలుసుకుంది నేను మొదటిసారి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నాకు తెలిసి కూడా ఈ ఇంట్లో నాగవలి సమస్య లేదు అని చెప్పాను అందుకనే నాగవలి దృష్టి నా మీద పడలేదు ఈ ఇంట్లో నాగవలి సమస్య ఉంది అని మీరు చెప్పడం వల్లే రెండు సార్లు రెండు సార్లు మీ మీద హత్య ప్రయత్నం జరిగింది అలా అయితే ఆ రోజు మీ మీద దాడి చేయడానికి వచ్చారే వాళ్ళెవరు వచ్చిన వాళ్ళు మనుషులే కానీ పంపించిన వాడు ఎవరో ఒక మహానుభావుడు 
గౌరీది రీసెర్చ్ మైండ్ అవ్వడం వల్ల ఆమె లైబ్రరీకి వెళ్లి ఆ రాజు గురించి అన్ని తెలుసుకున్న తరువాత లెడ్జర్ లో ఆమె ఇద్దరి పేర్లతో సైన్ చేసింది ఇద్దరి పేర్లతోనే అవును సిద్ధాంతి గారు పుస్తకాన్ని తీసుకునేటప్పుడు గౌరీ అని సంతకం చేసింది పుస్తకాన్ని తిరిగి ఇచ్చేటప్పుడు నాగవల్లి అని సంతకం చేసింది పుస్తకం చదివేటప్పుడు గౌరీగా చదువుతుంది చదవగా చదవగా నాగవల్లిగా మారిపోతుంది ఆ రాజు నాగవల్లిని ఎన్ని చిత్రహింసలు పెట్టాడు అన్నది గౌరీ పుస్తకం చదివి తెలుసుకుంది నాగవల్లి రామనాథన్ల గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలనే గౌరీ తమిళనాడులో ఉన్న నాగవల్లి ఇంటికి వెళ్ళింది గౌరీగా లోపలికి వెళ్ళింది తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నాగవల్లి పెయింటింగ్తో పూర్తి నాగవల్లిగా మారి వచ్చింది అవుట్ హౌస్లో ఆ పెయింటింగ్ ముందే ఇప్పుడు గౌరీ డాన్స్ చేస్తూనే ఆ రోజు నిశ్చితార్థానికి వచ్చిన వరుడు భయంతో పారిపోయాడు ఎందుకని నేను నేరుగా అతని దగ్గరికే వెళ్ళడిగితే ఆ రోజు ఆ ఇంట్లో జరిగిన సంఘటనని నేను ఇప్పటికీ మర్చిపోలేను ఆ రోజు నేను మేడ మీద ఉండగా ఉనకు నా వేణుమాడా నీ అన్న కళ్యాణం పండికి వియ్యా నా యారో తెలియమా నాగవల్లిడా నాగవల్లి ఇన్నో ఎన్న కళ్యాణం పండికడో నెనచినా ఉన్న కోల పండిడువే మర్యాదియా ఇంద ఎడత విట్టు పోయడే పో గౌరీ ఉన్నట్టుండి ఇంకో వ్యక్తుల మారణం చూశాను గౌరీ ఏమీ తెలియనట్టు మేడ దిగొచ్చి కిందన కూర్చుంది సరస్వతి నాగవల్లి పెయింటింగ్ ని బహుమతిగా పొందింది గీత నాగవల్లి బొమ్మను వేయడానికి ఆశపడింది కానీ గౌరీ నాగవల్లిగానే మారిపోయింది ఒక కూతురికి మంచి జరిగిందని సంతోషపడే లోపు ఇంకో కూతురికి ఇలా జరిగింది ఏమిటి డాక్టర్ మీరేం పాపం చేశావు పిచ్చిదైపోయిన నా పెద్ద కూతురు సరస్వతిని మీరే బాగు చేశారు కానీ ఇప్పుడు గౌరీని ఎలా కాపాడతారు డాక్టర్ గారు భయపడకండి సరస్వతిని ఈయన బాగు చేశారు గౌరీని నేను కాపాడుతాను అయితే ఆ రాజుని ఇక్కడికే తీసుకొస్తారా నేను పూజను ఇక్కడ జరిపించను ఆ రాజున్న చోటుకే వెళ్ళి అక్కడ జరిపిస్తారు రేపు పూజలో ఆ నాగవల్లిని గౌరి నుంచి తరిమేస్తాను మీరనుకుంటున్నట్టుగా ఆ రాజుని అంత సులభంగా నాశనం చేయలేము సిద్ధాంతి గారు అది చేయడానికి మీరున్నారుగా పడుకో ప్రశాంతంగా పడుకో ఈ అమాయకురాలి శరీరంలో ఉన్న నిన్ను రేపే సర్వనాశనం చేస్తాను సిద్ధాంతి గారు నా బిడ్డని కాపాడతానని నాకు ధైర్యం చెప్పిన సిద్ధాంతి గారే ఇలా అయిపోయారు ఇక నాగవల్లి బారి నుంచి మా గౌరిని ఎవరు కాపాడతారు గౌరీని చూసుకోమని చెప్పాను కదమ్మా దాన్ని ఒంటరిగా వదిలేసేందుకు వచ్చావు నేను ఇల్లంతా వెతికేనమ్మా గౌరీ ఎక్కడ కనిపించలేదు డాక్టర్ నా భరతనాట్యం డ్రెస్ లేదు తను కనిపించట్లేదు రాజు ఉన్న చోటు తెలిసిపోయింది కదా ఖచ్చితంగా అక్కడికే వెళ్ళుంటుంది డాక్టర్ గారు 
సంతోషంగా లోపల ఉన్న మెకానిక్ లవ్ విషయాన్ని మీ నాన్నతో చెప్పేయచ్చు కదా మెకానిక్ ఏ తప్పే ఉంది కష్టపడి సంపాదించిన దాన్ని బ్యాంక్ లో వేస్తున్నాడు మీలాగా రసీదులు దిద్ది దొంగలించడం లేదు అవన్నీ ఎప్పుడో మానేశాను డాక్టర్ మీరు గౌరీ జబ్బునే కాదు నాలో ఉన్న జబ్బును కూడా నయం చేశారు అదే థ్యాంక్ యూ నువ్వు పూజ నీకొక పూజారి ఇదిగో వచ్చేసా ఏంట్రా హైవేలో స్పీడ్ గా వెళుతున్నామా లవ్ కి స్పీడ్ బ్రేకర్ వేసి స్లో చేయండి డాక్టర్ ఓర్కే ఆ చిల్లి పీ ఇదేంటిది మీ గ్లామర్ కొంచెం అప్పు తీసుకుంటున్నా ఉన్నది పంచడానికే కదా డాక్టర్ గారు మీ ఇద్దరికి ఎలా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలో నాకు తెలియటం లేదు కృతజ్ఞతలు చెప్పాల్సింది నాకు కాదు వాళ్ళకి మన ఆప్తులకి ఆప్త మిత్రులకి 